Zonja dhe zotrin për shëndetje dhe mirë se vini në 360 grad. Ta afërm të familjes Shaholi ka dhënë sot lamtu mirë në Ardianës, gruas 20 vjeqare cila humbi jetën pas dhënës bashortit. Ta afërm i tregojnë se bashortit, shlirim Shaholi 22 vjeqë është tronë të dhënë në mënyrë sistematike ndaj Ardianës, pinte alkohol ishte gjeloz dhe nuk e lejon të ato të shkonë të në punë. Familia Shaholari hapi dyër të mortit pas imbrëmje në sëpremtës 22 vjeqari, qlerim Shaholari dhunoj për vdekje bashkëshorten e ti nënën e 6 fëmijeve. Familiarën mi që të afrëm i dhenë lëmë të mjërë në fundit gruas e cila nuk mundit i mbjetoj plakve të marrë nga bashkëshorti vrasës. Të afrëm shprehen të tronditur nga një gjarja rënd, dërsa të regojnë se Ardiana ishte një grua dhe nënë e përkushtuar. Pavarësish dhunës sistematike të 22 vjeqarit, ajo nuk e kishte praktisur për hirë të fëmijeve. Një gjarja rënd, do dhim brëmje në sëpremtës në periferit të tursit në zonën e spitalës. Pa edhe në antër, se ma të kishtë. Ne që kemi digjua të tashtë i në përdit, nuk kemi ardhë këtu, po që kemi digjua, e vojtu. Tër jetën e vojtë e nuk është ndirë dhe rigojë. E u, të u, nuk e hapë të gojë, dhe pëse vojnë Policia tha se viktima Ardiana Shaholari, 20 vjeqe, më buriti në spital në gjëndje të rënd dhe me dëmtime të shumë të nënkokë. Në dëshmin e zonë për hetuesit, qlirim Shaholari më hoj se i kështë e goditur ato. 22 vjeqari tha se gjithka nisi pas një sheri banal të kësa i kështë e kërkuar bashkëshortës të hapë dritaren se kështë e va. Ardiana Shaholari nuk e kështë e pranuar ndërsa 22 vjeqari tha se pas këti veprimi kështë e shtyr bashkëshorten e cila si pas ti kështë e përplasur me kokë në dushem në spital të dursit dhe ka i 6 fëmi, më i madhi, 18 vjeqë. Teksa, Franca, Holanda, Danimarka janë tre shtete që mbete nende të pozicionuara kundër hapjes negociatave të Shqipëris në bashkimin e Europian. Presidenti Lirmeta kërkon bashkëpunim të palve politike në vend në funksion të integrimit. Nga posteci ku zhvilloj një vizit për hapjen e sezonit të rritë turistik, presidenti Lirmeta i pyetur për shanset për hapjen e negociatave, referuar tre vendeve skeptike o përgjish se Shqipëria i ka të gjitha mundësit për sukses. Në besoj se janë të gjitha mundësit për që është të ndyjë në marë një Sashtë pozitivë në këshilë një lëtë rëndarë, bashkëmi të Europianë, në bështetit të rëpojnë të pozitivë të Komisionit të Europianë në partë, dhe për të të gjithë të përmojnë të angazhuar me të të abisuar përmija, të gjitha përmëri të jojtë të në partnerve të anë, dhe dhe të shtetarve të anë, të mërë më të përgjeshme dhe më bashkë për muse, jashtë shdo prime konfliktuale dhe vreshkemi artificie. Nuk të 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 komentoja Aqë për të evër të anim prak sezonit të turistikë për presime dhe të rritë në turistët e vetë në për të anim, për edhe për tarpën në atëm gjatë. Kreu i shtetit nuk ka pranuar të komentoj rethlajmit që qarkulloj për ngritje në Shqipëri të një qendre për ish militant të isis, por theksoj se askush nuk e cënon sigurin komtare e që më te për në prak të sezonit turistik. Deklaratat meta i bëri nga posteci, ndorsa lidur me qendrën për grumbullimin e ish militantëve të isis në Shqipëri, reagoj dje dhe Krye Ministria duke deklaruar se nuk egziston as një loj ideje, kërkese, plani apo mundësie për diçka të tilë. Partia Demokratike ka deklaruar ditën e sot me se komisioneri për mbrojtjen e të dhënave personale ka konfirmuar palishmërin e mbledhje se informacioneve private për rreth 80% të votuesve në përmjet Ministri Sarsimit dhe Ministri Sërshëndetsis. Në një dalje për mediat, kretarja e Komisioni të Medias, Albana Vokshi, ka publikuar përgjigjen e dy zyrtare nga komisioneri për mbrojtjen e të dhënave personale. Ashtu që është partia demokratike e këshë ngritur shqetsimi në timi komisionerit konfirmon të nëmëcimin e kësaj forcë politike, ka thonë Albana Vokshi ku shpreje se mbledhat të donave dhe përdicimi dure nga Ministria Shëndëtsis nuk bështetet në asë një bazë dëgjore, pra asë një akligjore apo në një gjore duke në zjerë zbuluar mashtrimet e Ministreve Manashtiliu dhe asaj të Arsimit Nikola. 
kemi dërguar dy shkresa zyrtare dhe komisioneri ka këthyër përgjigje dhe kjo shkresa e dy zyrtare ku shprehet edhe rekomandimi i komisioneri për mbrojtjen e të dhënave personale për mbledhjen e të dhënave grumbullimin dhe qëllimin e tyre nga ana e ministre së shëndetsis. Në shkresën e parë, komisioneri urderon të pezullimin e me një hershëm të të dhënave nga ana e ministre së arsimit. Në këtë shkres që sapo ju tregova, në këtë rekomandim, komisioneri vënë në djeni që pas kërkesës së pëdës, ka kryer edhe një jetim administrativ në ministrinë e shëndetsis. Rekomandimi nëmër 21, datë 31 maj, komisioneri shprehet qartë se urdri i ministres mënër Strilliu, që kërkon nga pacientët dhe administrata numrin personal të identifikimit, është në shkelje flagrante të ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale. Ashtu, si që partia demokratike, kishtë ngritur shqetsimin, jetimi komisionerit konfirmon denoncimin e partiz demokratike, kur shprehet se mbledhja e të dhënave dhe përdicimi tyre nga Ministria e Shëndecis nuk mbështetet në as një bazë ligjore, pra as një ak ligjore apo nëntë ligjore, duke nëzirë zbuluar ma shtrimet e ministreve Manastir Liu dhe Nikola. Kreministri vendit edhi Rama ka viju Arturin e logaridhënjes këtë herë me qytetarët e lushnjes. Rama është shprehur se vetingu nuk do të falas një gjyshtar dhe prokuror të korruptuar, ndërsa paralemëroj se në këtë proces do të përpshihen edhe politikan dhe biznesmen. Kreministri Rama është ndalur gjatë sështunës në lush një për turin e logaridhënjes nga ku tha se vetingu nuk do të falas një gjyqësare prokuror të korruptuar, ndërsa paralajmëroj se në këto proces do të përfshien edhe politikane biznesmen. Kreu i qeveris bëri apel që të denoncohen të gjitha të apononjës të administratës që abuzojnë me detyrën, ndërsa premtoj më shumë punësime gjatë këti viti. Pas gjyqësarve dhe prokurorve pjesë e procesit të vetingu do tjene dhe politikane biznesmen. Kjo ka qënë paralajmërimi bërë nga kreu i qeveris e dirama gjatë turit të logaridhënjes në lushnje. Por ju përshikoni që qëto ditë për para komisionit të rivlerësimit të gjukatës dhe prokurorët dalin individ që kanë pasur apo kanë një peshtë të nësishme në sistem, se ka filluar nga lartë poshtë, dhe një pjesë të tyre faktikisht preashtohen nga sistemi, sepse nuk arin do të justifikojnë pasurin e tyre. Këtu ka një gjë për të shtuar që shumë kush me ndonë se historia më baron këtu dhe ata që kanë pasurit pa justifikuara, thjesht i që nga puna. Po në fakt, është realisht rasti për të kujtuar shprejnë e popullë i darë dhe ka bishin brapa, sepse sistemi i pastruar i drejtsis presupozohet se do të meret me të gjithë pa preashtim politikan, gjukatës, prokuror, biznesmen, kushdo qoftë, si të barabart për para e gjithë. Ne imi shumë të vetishëm që kjo është një nevoj e madhe, që papunësia vazhdo në tjetë një problem, por nga nga tjetër dua që ta din të gjithë që jemi një proces ku vetëm në rëmjetë zyrat punës po kryojmë kushte për punësim. Vetëm nga zyrat e punës, vetëm nga zyrat e punës, pa logaritur të tjerat, ne kemi kryuar në tre mojt e fundit përështë më shumë se dhjetë mi, dhjetë mi mundësi që janë pranuar apo janë shfrydzuar nga njerëzit dhe sot kemi vetëm nga zyre dhe punës më shumë se dhjetë mi të punësuar. Qëlimi është që dhe në fund vidit kemi 25 mi. Rama prezentoj para qytetarve lushnjarë të gjitha reformat e ndërmara nga qeveria që a i drejton, ndërsa i ftoj ata që për gjdo ankes të përdorin platformën online, Shqipëria që duan pikala, duke i premtuar një përgjigje të shpejt për problemin që do të kenë. Aller Group vion të inauguroj resortet e saj duke undalur në qytetin e Vlorës. Konsullin derit Ukrajinës në Shqipëri, Bledi Bajraktari, është shprehur se kë grup nuk do të ndalet vetëm me këto dy investime.
Aller Group, një histori suksesi në turizmin shqiptar, vion të inauguroi investimet e saj. Ka qënë qyteti i Vlorës destinacioni i radhës, ku kuj grup ka inauguruar resortin Aller Luxury. Në këto organizim, një merit të veçant ka konsulin deri të Ukrajinës në Shqipëri, Blendi Bajraktari. Gjetë fjallës së ti në inaugurimin e resortit, Bajraktari u shprese investimet e këti grupi gjigant nuk do të ngdalen këtu. Inaugurim, hapi ma. Paradit e ishte në Malin e Robi, Aller Luxury Resort, Sot po hapim Aller Luxury Hotel, Qiqeta dhe Genti, është hoteli Rallës, i cili i përket Aller Grupi, pra rrët hoteleve që ka Aller Travel. Do mund dojme pa tjetër, si që kemi theksuar, të rrisim gjithmon shërbimin turistik, të rrisim mundësim edhe njësë alternativa të ndryshme për turistët që vinë, Republikën Shqipërisë për të kaluar përshimit e tyre. Gjithashtu, në tardën, do shikohen mundësit sa më të mundës më të bëhen për në hapin e ndëgjë hoteli tjetër. Pse jo, prapë në qytetin e vlorës e dhe një. Ku flasim për hotelet, shërbimin turistik, kjo i shërben, jo vetëm neve, kjo i shërben dhe në vetë vete shtetit tonë, e cili dhe të njëmi që duhet të bëhet palë me privatin, sepse sa më shumë hotele me një shërbim turistik qëllësor, aqë me të mira i mazhet, aqë me të mira për shtypjet për vëndin tonë, dhe aqë më shumë turist do të mund të reqë të cithim për të luar përshimet të bregdetin tonë për një vëshë. Pa u zhjatë shumë që zhë duhet mbaja s'fjellim, asë bëjë analizë që më kemi asë në forum të një shumë që ofte dhe për temat e turizmin, juroj kalorin një natë sa më të këndshme, dhe edhe njërë mirë se erdhët, dhe gjithmonë dhe jemi miqët mirë dhe të takoj me prapë në tjila rrasë. Aller Group vetëm pak dit më parë u li qarterin e parë ku 200 turist nga e gjithë Ukrajina do të pushojnë në bregdetin Shqiptar, duke inaugurua resortin në zonën e mali të robit. Nga Aller Group do të fluturojnë gjësht qartera në javë, vetëm nga Kjevi gjatë gjithë sezonit turistik duke e bërë Shqiprin një destinacion për turistët e huaj. Një 29 vjeqar ka rezikuar jetën e punojzve të policis rrugore pasi lëviste me shpetësi prej 200 km në orë. I riu nga durë si undalua nga patruat i qarkullimit në dërsa u shëqërua në komisariat pasi rezikoj edhe jetën e drejtuesve të tjerë të automjeteve në segmentin durës tiran. Gjatë fundjavës, policia rrugore shëqëroj dhe drejtues mjetësh në ndikimin e alkoholit. Në rrugën Suleiman Delvina pas testit një drejtues 36 vjeqar rezultoj se lëviste i dehur. Pak dit më parë, policia rrugore nisi dhe një aksion për verifikimin e drejtuesve të mjetëve të transportit publik si dhe parandalimin e aksidenteve. Në total u kontroluan bi 100 automjete, ndërsa u vendosën bi 60 masa administrative për shkelje të kodit rrugorë. Ambasadori Turk në vendin ton gjatë një vizite në qytetin e Beratit ka theksuar se kjo ambasado të orientoj turistot turq për të vizituar sa më shumë qytetin muzet të Beratit. Një orientim të turistëve turq drejt qytetit muzet të Beratit ka premtuar pasi u takua me krerët vendor ambasadori Turk në Shqipëri, Murat Ahmed Joru. Ambasadori ishte në këtë qytet ku shvilloj një takim e kryetarin e bashkis Petrit Sinaj, pas të cilit folin bi mundësit e bashkëpunimit duke u fokusuar në tri prioritet e zhvillimi, turizm, arsim dhe bujësim. Ne folëm bi mundësin konkrete investimesh në fushën e turizmit, në bështetje për sektorin e biznesit turistik dhe forcimi kapacitetetve të stafeve të biznesit turistik. Në fushën e arsimit dhe të qështjeve sociale u diskutuam bimë bështetjen e shkollave profesionale, si dhe për dy qendra sociale për fëmijët me aftësi ndryshe. Sektori bujësis mbetet një sektor me interes për investime, ndurkoj që unë do t'i orientoj të gjithë turistë të turq të vizitojnë këtë qytet të mrekulueshëm, ka thënë ambasadori turk. Ndërsa, kretari bashkis Petrit Sinaj u shprej se Berati ka pasur bashkëpunime me projekte konkrete në përmjet agjensis turistike turke për zhvillimin tika, por tashmë po shiet edhe mundësia investimeve në dërmjet investitorve turq. E këtë projekt në kemi së nërë kemi rrëtë dy muaj, së bashku me drejtorin e arsimore, të qarku të beratit, gjitha shu edhe me drejtorin e monumenteve të kulturës, duke nëzirë një rezumen në lidhje me të gjitha bukurit që afron beratit, si përsej për këtë zonave të mbrojtave naturore, a shu edhe monumenteve të kulturës, dhe kemi trajnuar këta ndjim dhe vajzat të shkollave të mesme të gjimnazeve të beratit, 
Si do të qësot, do fillojnë do e shpërndarin në fletë palosit, gjitha shumë dhe informacionet të këturistët që vinë në Berat, të kulture, të bëjmë një koordinim të guidave për turistët. Në mënyrë që ata të shojnë e o vetë monumentet e naturës, bukurit naturore, por edhe kulturën edhe traditet e poplët tonë. Të prani shumë në takim ishin gjithashtu edhe ata sheu ekonomik dhe e kulturor turk, si dhe përfajsues të shoqatës së misis Shqipëri Turqi, Dega Berat. Kemi galuar të këinformacionet nga bota, ku liderët e vendeve të gështatës ka nisur samitin e Kanadas me një seri takime shkok më kok. Makron është takuar 10 minuta me Trump, dërsa kreministri Italis Konte është njofur nga afer me liderët e pranishëm. Ndërko, kreërët e bashkimit Europian kanë përjashtuar këthimin e Rusis. Presidenti Frances dhe Malu Macron dhe aje Amerikan Donald Trump kam vzhjulluar një takim të ngrot në Kanada në kuadrë të samitit të gështatës. Burime në djeni të takimit kanë deklaruar se kërët të shteteve kanë diskutuar për trektin dhe korin e vërjut. Si pas burime, ka qenë vetë Trump që ka dashur takimin me Macron, sa po kam rritur në Quebec dhe dialogu kok më kok ka zjatur rreth 10 minuta. Nërko vetë presidenti Frances ka publikuar në profilin ti në Twitter video në takimin në fjallë. Dialog së rrish dhe për gjithmon, për balje dhe bisedime pa pushim për të mbrojtur interesat e francesve të dëgjitha tyre që besojnë se botën mund të ndërtojmë. Së bashku, ka thënë Macron në profilin e ti. Ndërko, presidenti këshillit e Europës, Donald Tusk, kam i pritur kërëministrin Italis, Gjusef e Conte. Ndje mi diruar që takova kërëministrin e Eri Conte, së bashku, zhvilluan bisedime pozitive për gështatën, bashkimin e Europian, emigrantët dhe Rusin, ka deklora Tusk edhe ky për mes Twitterit. Më herët, Tusk dhe presidenti Komisionit Europian, Jean-Claude Juncker, hodhën poshti dene Trump për përfshiren e Rusis në grup. Për momentin gështata nuk preket. Duhet të ruajnë parimit dhe bashkimit Europian që do thot se shtetet si Rusia duhet të respektojnë regullat nërkomtare, tha Juncker. Më gjitha të, Juncker u shpregatshëm për të rja për dialogu me Moskon për në mënyrat të tjera. Presidenti Shteteve të Bashkurat Amerikës, Donald Trump, ka hedhur posht një uftimet se aji nuk është i përgatitur për takimin në nivellit të lartë që do të zhvilloj avën e arqme më dhejsin e penjanit, Kim Jong-un. Presidenti Shtetet Bashkuarat Amerikës Donald Trump ka jadur posh një uftime se i nuk është i përgatitur për takimin e nevelit të larë që do që villoj avën e ashme më udhesin e penjanit Kim Jong-un. A ju tha gazetarve, ditë në bremte se janë përgatitur për këtë gjë, gjatë gjithë jetës shime. Për parë nërgimit nga Washingtoni për në Quebec, për të marë pjesën sa mitën e grupit të shtatëshës, presidenti tha se po mete me vete 15 kutime dokumenta pune për të riparë për parë takimit të ti me Kim Jong-un në Singapore në datën 2016-shorë. Diskutimet lidur me përgatitin e ti për takimin unë zidin nga vetë presidenti ditën e ente. A ju tha gazetarve se edhe pse besonte se ishte përgatitur mirë për bisedimet nuk mendonte se duhet përgatit e shumë. Pasisisht të Trump, kjo që është i lidhet me gjëndrimin apo ka dishmërim për t'i bërë gjërat së më mirë. Administrat të Trump kërkon që armatimin e plot bërthamor të gadishu dhe Korean. Në këmbim, besuës e pinjani ka kërkuar rëtësime nga sankcionit nërkomtare. Fëboj ka njësur të jetoj vjedhjene të dhënave të një kontraktuës si të marinës amerikane nga qeveria kineze. Mediat amerikane thonë se bëhet fjalë për informacione shumë të ndjeshme të sigurisë. Fëbëi ka njësur të jetoj vjedhjene të dhënave të një kontraktuës si të marinës amerikane nga qeveria kineze. Mediat amerikane thonë se bëjt fjalë për informacionën shumë të ndjeshme të sigurisë të cilat përfshin planet për një projekt raketash supersonike, si që pohuan zyrtarët e lartë amerikanë për Washington Post. Sulmet kibernetike të ndodhura në janarë dhe shkurt të këti viti u konfirmuan nga CBS News. Në shënjestra në tyre ka qënë një kontraktuës i lidhur me një organizat ushtarake amerikane që zhvillon kërkime mbi nëndetse darmët në New York. Ndërgo një ishë oficeri inteligencës amerikane u dënua me akuza se i ka dërzuar dokumente sekrente të një agenti kinez. Kevin Mallory, 61 vjeqë, u shpal të premten fajtor si pas ligjit federal të spionajit. Akt pa dia ndaj ti do të ngrihet në 21 shtator dhe për Mallorin, reziku që do të dënohet me burgim të përjetë shumë është i madhë. Të dyja këto zhvillime të regojnë se aktiviteti kinezi spionajit si dhe mos në raport me shtetet e bashkuara është intensifikuar ndjeshëm, ndërsa kërcenimi kibernetik po bëhet gjithmone më i sofistikuar. Presidenti i kinez dhe jipin ka dekoruar me medaljen e misis homologun Vladimir Putin, një veprim kuj konsideruar një mesaj unitetin dhe i shteteve të bashkuarat e Amerikës që poluftojnë për të ruajtur supermasin globale.
Presidenti Kinez, G. Jinping, ka nderuar homologun rus Vladimir Putin me medalje në miqësis, duke e quajtar ato mikun e ti më të mirë dhe një kosish duke vënë duke mardhënjet e ngushta mes dy vendeve. Putin ndodhet në kim për një samit të përbeshkët sigurie që zhvillohet në Shanghai, por bëri një ndales dhe në Pekin duke u takuar me presidentin G. Në takimin e zhvilluar në sheshin e popullit, G. vlerësoj maksimalisht miqësin dy palshe, pavarësish kritikave të perëndimit në adres të shefit të Kremlinit. Nuk ka rëndësi se qëfar luhatjesh ka në rendin botror. Kina dhe Rusia e kanë konsideruar gjithmon zhvillimin e mardhonjeve dy palshe një prioritet, tha Gji. Më pas, kreu i shtetit kinez i vari ati në qëf me daljen e mitësis, një zinjir i gjatë me njër ari, një event kuj që u trasmetua live në emisionin shteteror. Putin është një miki mirë dhe i vjetër i popullit kinez. A i është lider i një vendit të madhë dhe influent në përbot. A i është gjithashtu miku më i mirë dhe më i ngusht u shpret Gji. Dy presidentot në bikqyrën dhe nga afer në shkrymin e një sër marveshjesh përfshir atë për një fond investimi për 1 milion dolarësh. Vizita e kreu të Kremlinit në Kinë vjen për një kohë kur liderit në vendit përëndimor janë bledhur në Kanada. Mitësia e ti me presidentin Kinez përbën një mesaj të pastër në dhe shteteve të bashkuara dhe aleatëve të tyra. Të nderuar shiku e s'ka që nkjo gjithë s'ka e përgatitur. Programin e zjarë televizion do të keni mundësi të andishin kanalin antë në Abcom, në tring digital, pësitën e livestream zjarë.tv. Jura, imshikim të kanqëm.